观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。最近，江西省委的领导在视察某直升机研究所的时候呢，人们看到了一张照片。这张照片呢，展示的是一个外形比较奇特的直升机平台。那么从照片的情况分析，无论是国内媒体还是国外媒体，都认为这是中国人可能正在研制的一种隐身直升机。那么这样的隐身直升机，它干什么用的呢？从它的外形尺寸来看呢，它可能是一款隐身的运输直升机。那么直升机有必要隐身吗？当然有必要，因为它多半活动在低空。那么在低空的范围内呢？它会受到很多探测器的探测跟踪。那么，如果你暴露了自己的所在，你的生存能力就会受到影响。那么，直升机在隐身方面有些什么样的要求呢？大致的四个方面都必须减小它的信息特征。一个是它的雷达隐身，如果被敌方的雷达探测到，直升机很难逃脱跟踪，除非呢你利用复杂的地形来躲避。那么，直升机的隐身可以说和战斗机的隐身有点类似，都是需要在外形上做一些工作的，比如说采用菱形截面、三角形截面等等。那么，这款新露面的直升机是否做了这些工作？应该说。完全做到了，它的机身、尾梁都采用了菱形截面的设计，可以有助于减小它的雷达反射截面。再一个呢，复合材料，复合材料用的多，隐身涂料用的多，它的雷达反射截面会进一步的缩小。虽然只是一个模型，但我想它的复合材料的用量会比较大，因为采用更多的复合材料呢，不但隐身效果好，结构重量还轻，这对于改善飞行性能呢也是有好处的。那么在隐身的第二个方面很重要，在隐身的第二个方面就是追求。比较小的红外信息特征，红外隐身对战斗机而言也很重要，但是对直升机来讲可能更加需要强调。为什么呢？直升机的排气管，它排出的气流往往温度比较高，很容易被地面的红外搜索跟踪系统抓住。那么，怎么来减小红外信息特征呢？在尾喷管上做文章是一个重点。外军呢，往往把这个喷管啊，从向下偏转。改成向上偏转，因为向下偏转的时候呢，地面的探测器很容易发现它的尾喷流。那么如果往上转，热排气呢排向上方，再加上旋翼的旋转，就可以把它吹散了。这个呢可以说是一措施之一。但是反过来考虑，如果直升机的上方有敌方的战斗机或者强击机，他们也有红外搜索跟踪系统，那么这不是不是更容易被暴露呢？怎么来处理这个问题？我们这个方案我觉得很有意思，它采取了一个新的措施，就是把尾喷管拉长，延伸到尾梁，在尾梁的左右各有一排隔三式的。排气道，那么把高温排气呢，通过这些排气道一段一段的排出，然后再利用旋翼产生的滑流把它们吹散。这样的话呢，它的红外信息特征就可以进一步的降低了。直升机在隐身方面追求的第三个方向，那就是声学隐身。战斗机的声学隐身，呃，应该说。也是要尽量减少噪音的，但是直升机更强调这一点，因为直升机往往在低空飞行，老远就听到你的声音了，那你怎么躲呢？因此一定要把它的噪声降到较低的水平。怎么降？首先来看看直升机的产生噪声的主要装饰，旋翼是一个重要的噪声源，还有尾桨，尾桨也是个高速旋转的装置，它也会噪声噪声。当然还有发动机。那么发动机减噪这个措施是需要采取一些减震措施的。那么旋翼呢，要求把它的叶面上。的气流流速相对流速也减小，怎么做？叶尖改成厚脸的，而这个模型方案呢，叶尖厚脸这个长度相当大，这个。对于减小它的声学特征就有好处的，当然它的尾桨也做了相应的处理。尾桨一般来讲是十字形的或者是这个三叉形的，而它的尾桨呢是剪刀形的，而且它这个尾桨呢是两套，里里面一套，外面一套，双方有插脚，这样的一个设计可以有效的降低尾桨所产生的噪声，它们可以相互抵消。那么第三个隐身方面就是光学隐身了，你雷达隐身搞得再好，红外隐身搞得再好，你如果离敌方的。观察员比较近，他用眼睛就能看到了，因此呢，还需要采用光学隐身的方式来降低被敌方发现的概率。那么光学隐身，呃，一般比较好理解，采用的迷彩就可以起到。这样的一个作用，但是用什么样的迷彩，这个比较讲究，因为直升机是在天上飞的，它的背景可能是天，也可能是一些复杂的山树林。那么你需要采用什么样的迷彩涂装，这个能够解决光学隐身的问题，就需要比较考究。在不同的战区，可能需要涂不同的迷彩。那么迷彩一般来讲是被动光学隐身，现在的一些国家还在开发什么主动光学隐身。那么什么是主动光学隐身呢？就迷彩是不发光的。
。那么如果它逆向飞行，比如说背着太阳飞过来，那么人们很容易就发现一个大黑影，那么这个阴影就暴露了你的所在。那么如果让它这个机体能够发光，而且发出的光和背景的光亮差不多，可能就不太容易被人看到了。因此呢，现在开发的一些主动光学手段呢，有灯光，有发光薄膜。等等，我想我们这款新的隐身直升机，只要综合的采用雷达隐身技术、红外隐身技术、光学隐身技术和声学隐身技术，那么它一定能够成为世界上非常先进的一款隐身直升机，甚至有可能呢成为引领世界潮流的一个直升机平台。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。